tipo de emprestígio que não vai ao fogo, muito fácil de fazer. Se você quer aprender essa receita, fica aqui comigo nesse vídeo. No liquidificador, vou colocar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Vou adicionar também uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Uma xícara de chá de chocolate em pó ou chocolatado em pó, a diferença é que o chocolatado vai deixar um pouquinho mais doce. Essa xícara que eu estou utilizando é de 200 ml. Vou deixar as medidas tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E vou adicionar uma xícara de chá de leite, 200 ml. Vamos precisar também de um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor e incolor. Vou adicionar 5 colheres de sopa de água. É só você olhar o modo de preparo no rótulo aí da gelatina e seguir. Vou misturar bem. A gelatina já está hidratada. Eu vou levar no meu micro-ondas por 15 segundos para derreter. Ou se você não tiver micro-ondas, pode fazer no banho-maria que também dá certo. Minha gelatina já derreteu, lembrando que você não pode deixar ela ferver, senão vai perder a eficácia, tá bom? Vou colocar junto com a nossa mistura no liquidificador e vou levar para bater por aproximadamente um minutinho. Enquanto o pudim está batendo, você pode aproveitar para untar uma forma com fiozinho de óleo. Não preocupa que não vai dar gosto do óleo na receita, tá bom? Pode ser qualquer forma aí, em formato de pudim que você tiver. Bateu bastante pudim, agora vamos passar ele para a forma. Viu como é fácil, gente? Já aproveita e deixa para mim nos comentários de qual cidade, qual estado que você fala, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Vou cobrir a minha forma com plástico filme, porque nós vamos levar no congelador por aproximadamente 20 minutinhos para poder ficar pronta e receber a próxima camada do nosso pudim. Também aqui bonitinho, vou levar lá por 20 minutinhos enquanto a gente faz o próximo passo. Para fazer a segunda parte do pudim, vamos adicionar no liquidificador uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, e um vidrinho de leite de coco, 200 ml. Se você está gostando dessa receita, aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Você vai fazer o mesmo processo com outro sachê de gelatina em e sem sabor, 12 gramas. Coloca a quantidade de água, dissolve e vamos adicionar no liquidificador. E vamos bater por um minutinho. Prontinho, já bati bem até formar uma mistura homogênea. E aí nós vamos acrescentar um saquinho de coco ralado. Se você tiver o em flocos... Vai ser melhor ainda, porque você vai sentir aqueles pedacinhos de coco no meio do seu pudim. Eu vou misturar muito bem, com a colher mesmo, só para poder ficar com essa consistência, com essa textura do coco no meio do nosso pudim, que fica uma delícia. Aqui eu tô utilizando só o coco raladinho mesmo, tá vendo? Se você utilizar aquele floco, vai ficar maravilhoso. Agora nós vamos colocar por cima do pudim de chocolate. A parte de chocolate já tá um pouco firminha, ó. Já até coloquei o dedo aqui para testar. Tá vendo como que fica a textura dela? Então nós vamos vir com a mistura de coco por cima da de chocolate. Olha como é bem facinho, gente. Só bater no liquidificador e já fica prontinho essa receita. E o sabor é incrível, vocês não vão se arrepender. Vou passar o plástico filme novamente por cima do nosso pudim, porque ele vai voltar para o congelador. Vou levar para o congelador por aproximadamente duas horas e já volto com o resultado para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Fica super apresentável esse pudim. É bem fácil de fazer porque não vai ao fogo. Então agora eu vou cortar um pedaço. 
Vamos lá cortar um pedaço. Isso aqui, ó, se você fizer pra visita na sua casa, vai ser sucesso, hein? De sabor e apresentação, porque que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui, que espetáculo. Vou passar a colher numa fatia para vocês verem a cremosidade, gente. Olha isso aqui. Não sou boba nada. Vou experimentar um pedacinho aqui. Se vocês não fizerem, vocês vão se arrepender. Porque no contraste do chocolate com os flocos do coco é incrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar sempre recebendo receitas como essa. E até o próximo vídeo.